সুপ্রিয় সুধী মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে আমি অনন্ত আহমেদ আমার পক্ষ থেকে এবং থ্রি সিক্সটি টোটাল সলিউশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা জানেন আমরা বাংলাদেশে পরিবেশ বান্ধবী স্থাপনা অর্থাৎ গ্রিন বিল্ডিং নিয়ে কাজ করি এবং এই গ্রিন বিল্ডিং বিষয়টি সহজ করে বোঝাবের জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মশালা সেমিনার গোল টেবিল এগুলোর আয়োজন করে থাকি ঠিক তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের আয়োজন এবং আমরা এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনারা জানেন যে ইউনাইটেড স্টেট গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের লিড রেডিং সিস্টেমের বিভিন্ন বিষয় আপনাদের সামনে সহজ বাংলা ভাষায় তুলে ধরি তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের যে ভিডিও সিরিজটি চলছে এখন সেটি হচ্ছে ডিটেল কনস্ট্রাকশন প্রসিডিওর এই ভিডিওটি এই ডিটেল কনস্ট্রাকশন প্রসিডিওরের অংশ এবং এটি হচ্ছে সাইট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট ইনস্ট্রাকশন ট্যাম্পলেট আমাদের একটি প্রজেক্ট করতে গেলে একটি জায়গাকে আগে একটুখানি দেখতে হবে যে জায়গাটা কেমন সেখানে কি কি রকমের বিষয় আছে সেখানকার মাটি কেমন সেখানকার কন্ট্রোল লাইন কেমন সেখানে আশেপাশে কি কি স্থাপনা আছে আর যোগাযোগ ব্যবস্থা কি সব কিছু দেখে কিন্তু একটা জায়গায় আমাদের বিল্ডিংয়ে ডিজাইন করতে হবে তো সেটি বোঝবার জন্যই এই রিপোর্টটি দরকার এটিকে বলে সাইট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট এবং এই সাইট অ্যাসেসমেন্ট বিষয়টি ভার্সন থ্রি এবং ভার্সন ফোর দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের দরকার এবং ভার্সন থ্রিতে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে সাস্টেনেবল সাইট ক্যাটাগরিতে ছাব্বিশ পয়েন্ট তার অনেকগুলো পয়েন্ট আসবে এই সাইট অ্যাসেসমেন্টের তথ্যপাত্রের ভিত্তিতে যেমন রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং আমরা কতটুক করব স্ট্রম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিভাবে হবে কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা কিভাবে হবে রেইন স্ট্রম ওয়াটার কোয়ান্টিটি কন্ট্রোল কিভাবে হবে তারপরে আমাদের কানেকটিভিটি কি আছে লোকাল ডেন্সিটি কি আছে ডাইভার্সিটি কি আছে সব বিষয়গুলো কিন্তু আসবে এই রিপোর্ট থেকে আপনারা জানেন যে থ্রি সিক্সটি টোটাল সলিউশন লিমিটেড একটি প্রজেক্ট করবার শুরুতে একটি রিপোর্ট তৈরি করে সেটি বলে ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট তো সেই ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্টে আমরা দেখাই আমরা একটি প্রজেক্টে কত পয়েন্ট পেতে পারি বেসড অন দ্যাট সিচুয়েশন অফ দ্য প্রজেক্ট তো সেটি করতে গেলে কিন্তু আমাদের এই রিপোর্টটি দরকার তো এই জন্য আমরা যেটা করেছি যে এই রিপোর্টটি তৈরি করবার জন্য একটি ট্যাম্পলেট তৈরি করেছি সেটি এখন আপনাদের কাছে বর্ণনা করব এই ট্যাম্পলেটটি ধাপে ধাপে যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে কিন্তু এই রিপোর্টটি তৈরি হয়ে যাবে এবং ভার্সন ফোরেও কিন্তু এই রিপোর্টটির একটি ক্রেডিট আছে একদম সরাসরি একটি ক্রেডিট আছে সাইট অ্যাসেসমেন্ট ক্রেডিট সাস্টেনেবল সাইট ক্যাটাগরিতে এবং এটি আমাদের করতে হবে এবার আসি আমরা এই যে রিপোর্টটি এর ইনটেন্টটা কি টু অ্যাসেস সাইট কন্ডিশন বিফোর ডিজাইন টু ইভালুয়েট সাস্টেনেবল অপশনস অ্যান্ড ইনফর্ম রিলেটেড ডিসিশন অ্যাবাউট সাইট ডিজাইন তার মানে খুব সহজ করে বলতে গেলে যে সাইটের বিভিন্ন রকম বিষয়গুলো কন্ডিশনগুলো আমাদেরকে ইভালুয়েট করতে হবে যাতে ডিজাইনটা এই সাইটের সাথে মিল রেখে করা যায় এবং একটা এফিসিয়েন্ট স্মার্ট প্যাসিভ ডিজাইন আমরা করতে পারি সেই জন্যই কিন্তু এই রিপোর্টটি প্রডিউস করা দরকার এই রিপোর্টের যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সেটাকে আমরা অনুসরণ করে যে ট্যাম্পলেটটা বানিয়েছি সেখানে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের সামনে তুলে ধরব যে কি কি এই রিপোর্টে থাকতে হবে এবং যেহেতু আমরা সবসময় বাংলাদেশের প্রাকৃতে এই ধরনের রিপোর্ট তেমন একটা তৈরি করি না সেহেতু আমাদের বুঝবার দরকার আছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে সাইট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে কি কি এলিমেন্টস থাকতে হয় সেগুলো বলছি এখানে থাকতে হবে সাইট ডেসক্রিপশন আমরা এই বিষয়গুলো বলে আবার প্রত্যেকটা বিষয় একটু ডিটেলস বলবো তো আবার বলছি এতে থাকতে হয় সাইট ডেসক্রিপশন সাইট হিস্টোরি টপোগ্রাফি হাইড্রোলজি ক্লাইমেট ভেজিটেশন সয়েলস হিউম্যান ইউজ এবং হিউম্যান হেলথ ইফেক্ট এই ক্যাটাগরিগুলো এই আইটেমগুলো এই রিপোর্টের অংশ হিসাবে থাকতে হবে আমরা প্রত্যেকটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে কোনটা কি আমরা কতটুকু দরকার প্রথমেই আসি আমাদের সাইট ডেসক্রিপশন খুব সহজ যে একটা সাইট আসলে কেমন এটা কোনো নিচু জায়গা নাকি উঁচু জায়গা নাকি উঁচু নিচু জায়গা এখানে কোনো পানি আছে কি না এখানে সয়েল টাইপটা কীরকম এরকম একটা ডিটেল ডিসক্রিপশন সাইটের আমাদের দরকার যে কোনো ল্যান্ডস্কেপ আছে কিনা কোনো গাছ আছে কি না বাউন্ডারিটা কত দূর কতটুক জায়গা নিয়ে আমরা কাজ করব হ্যাঁ সেই জায়গাটার লেআউটটা কেমন হবে এই সব বিষয়গুলো খুব ন্যারেটিভভাবে একটা হবে যেটাকে বলে সাইট ডেসক্রিপশন 
ঠিক তার পরপরই হবে সাইট হিস্ট্রি যে এই সাইটটার পেছনে কি ছিল এটা আগে কি ছিল এখানে কোনো ওয়েটল্যান্ড ছিল কি না এখানে কোনো বিল্ডিং আছে কি না থাকলে তার আগে কি ছিল কিভাবে সাইটটা ইভলভ করেছে এবং এনভায়রনমেন্ট কি ইফেক্ট করেছে ডেভেলপমেন্ট সেই বিষয়টা কিন্তু আস্তে আস্তে আসতে হবে এখানে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই হিস্ট্রিতে একটা জিনিস আসবে যদি প্রযোজ্য হয় সেটা হচ্ছে সাইট কন্টামিনেশনের কোনো সিচুয়েশন ছিল কি না যদি থেকে থাকে যে সাইটে কোনো রকমের কন্টামিনেশনের অপশন থেকে যাবে বা মানে কিছু একটা হয়েছিল এরকম থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সেই কন্টামিনেশনের রেমেডি কি হবে সেটা কিন্তু ভাবতে হবে তো এই জন্য সাইটের হিস্ট্রিটা খুব দরকার তারপরে ধরেন একটা সাইডে একটা ছোট্ট স্থাপনা আছে যেটা ভাঙা হবে এখন সাইডের একটা স্থাপনা ভাঙা হলে সেটা আমাদের আরেকটি যে ক্রেডিট আছে কনস্ট্রাকশন ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট সেখানে গিয়ে কিন্তু সেই বিষয়টা রিফ্লেক্ট করবে যে আমাদের একটা ছোট্ট বিল্ডিং ছিল এটা আমরা ভেঙেছি ভেঙে এর যে ওয়াস্ট হয়েছে সেটাকে আমরা রিসাইকেল করেছি বা ইউজ করেছি বা আমরা ল্যান্ড ফিলে পাঠিয়েছি কিনা এই বিষয়গুলো কিন্তু চলে আসবে সুতরাং সাইট হিস্ট্রিটা খুব দরকার ঠিক তারপরে পরেই একটা টেকনিক্যাল টার্ম টপোগ্রাফি এই বিষয়টা আমাদের কিন্তু লাগবে একটা সাইটের টপোগ্রাফি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই টপোগ্রাফিতে যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল ম্যাপিং ইউনিক টপোগ্রাফিক ফিচার্স অ্যান্ড স্লোপ স্টেবিলিটি রিস্ক এই তিনটি বিষয় এই টপোগ্রাফিতে আসতে হবে আপনারা আমার পাশে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বিষয়গুলোকে আমরা তুলে ধরছি আমাদের স্লাইডে আপনারা চাইলে এই ভিডিওটি পজ দিয়ে কিন্তু সেইগুলো নোট করে নিতে পারেন তাতে হয়তো পরে কাজে লাগবে তো টপোগ্রাফির যে তিনটি বিষয় সেটা বলছি কন্ট্রোল ম্যাপিংটা আমরা জানি এটা আসলে পানির যে প্রবাহ হবে আমার সাইটে এখন যে প্রবাহটা আছে কোন দিকে উঁচু কোন দিক থেকে পানি কোন দিকে যায় এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হচ্ছে এই কন্ট্রোল ম্যাপিংয়ের কাজ কন্ট্রোল ম্যাপিং থেকে আমরা বলতে পারবো একটা সাইটে পানিতে কিভাবে ফ্লো করে এবং এটা খুব দরকার কারণ আমরা যখন স্ট্রম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট করব তখন আমাদের কিন্তু এই ফ্লোটা ধরে কিন্তু কাজটা করতে হবে অথবা আমরা যদি মনে করি যে ফ্লোটা আমাদের জন্য সুন্দর নয় বা ঠিক নয় তাহলে এটা অপোজিট ফ্লো বা অন্য কিছু কিন্তু আমাদের তৈরি করতে হবে রিক্রিয়েট করতে হবে তো সেটা কিন্তু এই কন্ট্রোল লাইনটা না জানলে আমরা করতে পারবো না সেই জন্য কন্ট্রোল ম্যাপিংটা দরকার তারপরে হচ্ছে যে ইউনিক টপোগ্রাফিক ফিচার্স যে আমাদের সাইটে কি কি রকমের ফিচার্স আছে এখন কোনো উঁচু জায়গা আছে কি না কোনো নিচু জায়গা আছে কি না গালিজ আছে কি না রিজেস আছে কি না রিভার্স আছে কি না সোয়াম্প আছে কি না এই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে ল্যান্ডের ফরমেশনটা জানতে হবে ওয়াটার রিলেটেড যে কোর্স কি কি আছে সেগুলো জানতে হবে তারপর ভেজিটেশন কি কি আছে কয়টা গাছ আছে কীরকম গাছ আছে সেটা জানতে হবে এবং আমাদের ম্যানমেড কোনো স্থাপনা আছে কিনা সেটা জানতে হবে এটা হচ্ছে ইউনিক টপোগ্রাফিক ফিচারের মধ্যে এবং এই যে আমরা ভেজিটেশনের কথাটা বললাম আমাদের যে ওপেন স্পেস একটা ক্রেডিট আছে এবং ল্যান্ডস্কেপ যে একটা ক্রেডিট আছে সেখানে কিন্তু এই গাছগুলোর বিষয়গুলো আসবে যে আমরা কয়টা গাছ ছিল কয়টা গাছ কেটেছি তারপর কয়টা গাছ লাগাবো কোথায় লাগাবো এই বিষয়গুলো কিন্তু এই রিপোর্টের তথ্যের ভিত্তিতে আসবে আমরা চাইবো যে একটা সাইটে যতগুলো গাছ আছে সব যতগুলো গাছ রেখে আমাদের কাজটি করা যায় সেটা করার তারপরে যদি গাছ কাটতে হয় সেটাকে পরে রিপ্লেস করা বা সেটাকে আবার নতুন করে ইমপ্লিমেন্ট করা সেই বিষয়টা কিন্তু এই রিপোর্টের ভিত্তিতে থাকতে হবে এবং সেই সাথে ছবি তুলে রাখতে হবে যে আমাদের সাইটটি আসলে কীরকম ছিল তো সেটি গেল আমাদের ইউনিক ফিচার্স তারপর হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা হচ্ছে স্লোপ স্টেবিলিটি অ্যানালাইসিস তার মানে আমাদের এই সাইটটি যদি কোনো উঁচু পাহাড়ের উপরে হয় বা কোনো একটা খাড়া কোনো একটা জায়গার উপরে হয় তাহলে আমাদের কি হবে ওই স্লোপটা কি রিস্কি কি না এখানে মাটির স্লোপের যে মাটি তাই স্টেবিলাইজ করা যাবে কি না বা করার দরকার আছে কিনা আমাদের বিল্ডিংটা যে করবো তাতে কি ধরনের সাপোর্ট লাগবে এই যে অ্যানালাইসিস আছে সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ তা না হলে আমাদের যে স্থাপনাটা আমরা তৈরি করব সেটি একটা রিস্কের মধ্যে থেকে যাবে সুতরাং স্লোপ স্টেবিলিটি অ্যানালাইসিসটা আমাদের দরকার এবং তার জন্য আমরা কি করব যদি থেকে থাকে সেটিও কিন্তু আমাদের ঠিক করতে হবে তো এই তিনটি জিনিস মিলিয়ে কিন্তু হলো আমাদের এই টপোগ্রাফি তো আমরা যেটা করেছি সহজ করবার জন্য যে কতগুলো প্রশ্ন আকারে একটা ট্যাম্পলেট তৈরি করেছি সেই প্রশ্নগুলো আপনারা যদি পড়ে কেউ যদি সাইটে গিয়ে প্রশ্নগুলো পড়ে যদি উত্তরগুলো লিখে নিয়ে আসে তাহলে কিন্তু রিপোর্টটি তৈরি হয়ে যাবে যেমন আমার টপোগ্রাফির প্রশ্নগুলোতে আছে যে আমাদের কি কি ফিচার আছে তাহলে সেগুলো কোথায় আছে সেগুলো দেখানো তারপরে কিভাবে পানিটা কোন ডিরেকশন থেকে কোন দিকে যায় সেটা বলা এবং প্রশ্নগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে জাস্ট বর্ণনা করছি তারপরে স্লোপ আছে কিনা থাকলে সেটা কতটুকু তার কীরকম বৃত্তান্ত
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে প্রতিটি প্রজেক্টের যে স্থান তার একটা ক্লাইমেট ব্যাপার আছে তার এলাকার যে আবহাওয়া সেটা কীরকম এই বিষয়টা আমাকে জানতে হবে কারণ এই বিষয়টা জানার উপর নির্ভর করছে আমার ভেন্টিলেশন কী হবে আমার এয়ার কন্ডিশন কেমন হবে আমার হিট গেইন কী হবে আমার কতটুকু বৃষ্টি হবে সেই বৃষ্টি হলে সেই যে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্ট করতে গেলে আমাকে কতটুকু রেইন ওয়াটার হবে আমাকে কী পরিমাণ রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টের ফ্যাসিলিটি তৈরি করতে হবে যদি আমি সেই পয়েন্টটা চাই এই বিষয়গুলো কিন্তু এই তথ্যের ভিত্তিতে আসবে তো এর মধ্যে আমরা যদি আইটেম ধরে বলি সোলার এক্সপোজার হিট আইল্যান্ড ইফেক্ট পোটেন্সিয়াল সিজনাল সান অ্যাঙ্গেলস তারপরে প্রেলিং উইন্ড মান্থলি প্রিসিপেশন অ্যান্ড টেম্পারেচার রেঞ্জেস এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এই ক্লাইমেটের রিপোর্টের মধ্যে আসবে এবং এটা আমাদের পরবর্তী ক্যালকুলেশনে কাজে লাগবে ক্লাইমেট রিলেটেড অনেকগুলো প্রশ্ন আছে যে ওখানে কোনো টেম্পারেচার বাড়ে না কমে কি ধরনের টেম্পারেচার সবসময় থাকে তারপরে কতটুক সূর্যের আলো আসে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের ডে লাইট একটা ক্রেডিট আছে যে ডে লাইট আমি কতটুক কাজ করতে পারবো তা আমি যদি সেই লোকেশনের ডে লাইটের পাথ না জানি তাহলে কিন্তু আমি সেই ক্রেডিটটা ক্যালকুলেট করতে পারবো না এমন হতে পারে যে ঠিক আমার লোকেশন আমার যেখানে আমরা প্রজেক্টটা করব তার দক্ষিণ দিকে বড় একটা বিল্ডিং আছে আমি কোনো ডে লাইটই পাচ্ছি না তাহলে কিন্তু আমি যতই ওপেন রাখি জানালা আমি কিন্তু ডে লাইটের ক্রেডিট পাবো না সুতরাং আমাকে জানতে হবে যে আমাদের সাইটের আশেপাশে কীরকম কতটুক সূর্যের আলো পড়ছে বড় বড় গাছ যদি থাকে তো সেগুলো কিন্তু আমার জানতে হবে আমার ডে লাইট সিমুলেশনের জন্য এবং ডে লাইট অ্যানালাইসিস সানপাত অ্যানালাইসিসের জন্য তো সেটার সাথে আমাদের আছে কোনো বড় বড় গাছ আছে কি না আশেপাশে কোনো বড় বিল্ডিং আছে কি না তারপরে আমাদের কোনো কোনো যদি কোনো বিল্ডিং না থাকে কোনো ছায় না থাকে তাহলে যে পরিমাণ সূর্য আমার আমার মানে বিল্ডিংয়ে পড়বে সেটা আমার লোডকে বাড়িয়ে দিবে কি না আমার এইচ ব্যাক লোডকে বাড়িয়ে দিবে কি না আমি জানলায় কোনো শেড দেবো কি না এই সানলাইটটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই বিষয়গুলো কিন্তু আসবে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে তারপর আছে যে আমি কতটুক দেখতে পাবো কোন দিক থেকে আমি কোন দিক দেখব নেচারের সাথে আমার যোগাযোগ কি হবে সেটা আসবে তারপরে কোনো দিক থেকে প্রচণ্ড রকমের বাতাস আসার সম্ভাবনা আছে কিনা থাকলে সেখানকার জানালাগুলো কেমন হবে এবং সেখানকার আমার স্থাপনার সাথে ঠান্ডা গরমের যে বিষয় সেটা কিভাবে কাজ করবে সেটা আসবে তারপরে আসবে যে আমার আশেপাশে কি আছে যে আমার আশেপাশে যেটা আমার এই ক্লাইমেটকে প্রভাবিত করতে পারে সেটা কিন্তু চলে আসবে যে কোন কোন বিষয়গুলো আমাকে অ্যাডভান্টেজ দিবে কোন কোন বিষয়গুলো আমাকে ডিসঅ্যাডভান্টেজ দিবে সেই বিষয়গুলো আসবে তো এই হচ্ছে ক্লাইমেটের একটা বিষয় আমাদের এই প্রশ্ন উত্তরগুলো দিতে থাকলে কিন্তু আমরা মোটামুটি ধারণা পেয়ে যাব যে কি হবে আসলে সাইটটার ক্লাইমেট তারপরে বিষয়টা হচ্ছে হাইড্রোলজি তার মানে হচ্ছে পানি বিষয়ক বিষয় এখানে কি কি আছে ফ্লাড হ্যাজার্ট এরিয়া আছে কি না তারপর ডিলিমিটেড ওয়েটল্যান্ড লেকস স্ট্রিম শোর লাইন রেইন ওয়াটার কালেকশন অ্যান্ড রিউজ অপরচুনিটি যেটা আমাদের রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ের পয়েন্টের সাথে জড়িত টিআর ফিফটি ফাইভ ইনিশিয়াল ওয়াটার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি অফ দ্য সাইড খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে মাটির কোয়ফিসিয়েন্ট কতটুকু যে মাটি কত পরিমাণের বৃষ্টির পানি সে শোক করতে পারে সেটা মাটির কোয়ালিটির উপর নির্ভর করছে এক রকমের মাটি যদি স্যান্ডি হয় অনেক বেশি শোক করবে আর যদি খুব বেশি আঠালো মাটি হয় তাহলে হয়তো অনেক কম শোক করবে এই যে শোক করলো না তার উপর নির্ভর করছে আমাদের রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ের ক্যালকুলেশনটা কী হবে এবং এই জন্য আমাদের হাইড্রোলজির বিষয়টা জানতে হবে এবং কোন দিক থেকে পানি আসছে কোন দিকে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো জানতে হবে তারপরে আমাদের হাইড্রোলজির যে প্রশ্নগুলো আছে সেটা খুব সহজ প্রশ্নগুলো যে কতটুকু বৃষ্টি হয় এই জায়গাটাতে কখন হয় কোন সময়ে হয় সেই বিষয়গুলো আসবে তারপরে কোনো একটা প্যাটার্ন আছে কি না সিজনে সিজনে বদলায় কি না এই বিষয়গুলো আসবে বা কোনো ফ্লাড জোনের কাছে কি না প্রজেক্টটি সেটি আমাদের জানা দরকার তারপরে যে প্রজেক্টের যে গ্রাউন্ড ওয়াটার আছে সেইখানকার সেই গ্রাউন্ড ওয়াটার কোয়ালিটি কি আর্সেনিক আছে কি না সেই গ্রাউন্ড ওয়াটারে সেখান থেকে আমরা পানি কত দূর থেকে তুলতে হবে সেই লেয়ারটা কমে যাচ্ছে কি না আমাদের সেটা জানতে হবে তারপরে আমাদের এই যে লোকাল বডিস অফ ওয়াটার সেটা কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের যে পানিটা আমাদের এখান থেকে যে ডিসচার্জ করব প্রজেক্ট থেকে সেটা লোকাল কোন জায়গাটাতে যাবে ড্রেনে যাবে নাকি ক্যানেলে যাবে সেটাকে সেখানে কোনো পলিউশন হচ্ছে কি না বা আমার থেকে পানি গিয়ে কোনো পলিউশন তৈরি করবে কি না এই বিষয়গুলো আসবে তারপরে যদি যদি যে পানিটা আমাদের থেকে যাবে সেই জায়গাটাতে অলরেডি কোনো পলিউশন আছে কি না অথবা সেই পানিটা ফেরত আসার সম্ভাবনা আছে কি না আমার প্রজেক্টে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে এই হাইড্রোলজিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ একটা প্রজেক্টের এই পানি বিষয়ক বিষয়টি যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে প্রজেক্টটা যে কোনো সময়
এবং সেই গাছগুলোর টাইপগুলো কি সেই গাছগুলোতে পানি লাগে কিনা বা কোনো ডেঞ্জারাস কোনো গাছ আছে কিনা যেটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না এই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে যে আমাদের কি কি রকমের ভেজিটেশন আছে এবং তার টাইপসগুলো কি তার ল্যান্ডস্কেপে যদি আমরা সেই গাছগুলো রেখে দিই তাহলে তার আমার আমার পানির প্রয়োজনীয়তা কী দাঁড়াবে সেই রকম বিষয়গুলো আসবে তো আমরা প্রশ্ন আকারে দাঁড় করিয়েছি যে প্রজেক্টে যে গাছগুলো এখন হচ্ছে সেগুলো কি ধরনের গাছ তারপরে সেগুলো যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলো আমাদের এই মাটিতে খুব ভালো সেট হয়েছে কি না তারপরে যে গাছগুলো আমরা ওখানে আছে সেগুলো কোয়ান্টিটি কি কতগুলো গাছ আছে তারপরে কোনো একটা বিশেষ ধরনের গাছ অনেক বেশি আছে কি না তারপরে কোনো ইকো টাইপস এখানে তৈরি হয়েছে কি না যেটা আমাদের রাখা দরকার এনভারনমেন্টের স্বাস্থ্য স্বার্থে এবং এই গাছগুলো যে হাইড্রোলজি টপোগ্রাফির সাথে এই সয়েলের সাথে গাছগুলোর কি কি সম্পর্ক সেই সব বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে তারপরে এখানে কোনো হার্মফুল গাছ আছে কি না কোনো হ্যাবিটেট আছে কি না কোনো গাছের যে ডিস্টারবেন্স এভিডেন্স এক্সটেন্ড অ্যান্ড লোকেশন অফ ডিস্টারবেন্স এরকম কোনো গাছ আছে কি না যেটা লোকেশনকে ডিস্টার্ব করছে আছে কি না এবং টোটাল গাছের যে ইম্প্যাক্ট সেটা আমরা কীভাবে তৈরি করব এবং আমাদের ইকোলজিকে যদি আমরা ইম্প্রুভ করতে চাই তাহলে আমাদের ল্যান্ডস্কেপ আইডিয়া কী হবে সেই বিষয়গুলো কিন্তু এই ভেজিটেশন কোশ্চেনের মধ্যে চলে আসবে তারপরে বিষয়টি হচ্ছে সয়েল মাটি মাটিটি প্রাইম ফার্মল্যান্ড হেলদি সয়েল প্রিভিয়াস ডেভেলপমেন্ট কি ছিল ডিস্টার্ব সয়েল কিনা বা কন্টামিনেটেড সয়েল কিনা হ্যাঁ এইগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে এবং সেগুলো জানতে হবে ইউএস স্ট্যান্ডার্ড অথবা ইকুইভেলেন্ট লোকাল স্ট্যান্ডার্ড তো আমরা যদি একটু বুঝে নেই সহজ ভাষায় যেটা শুরুতে বলছিলাম যে মাটিটা স্যান্ডি কিনা বা ক্লে মাটি কিনা বা গ্রাউন্ড মাটি কিনা বা টপ সয়েল কিনা এই বিষয়গুলো জানলে সেটা রিলেটেড যে কাজ সেটা আমরা কিন্তু করতে পারবো আপনারা জানেন টপ সয়েল কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় গ্রিন বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের যে ইরোশন সেডিমেন্টেশন কন্ট্রোল প্ল্যান আছে যেটা ম্যান্ডেটরি ভার্সন থ্রি এবং ভার্সন ফোরে সেখানে টপ সয়েলকে ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি টপ সয়েল হচ্ছে মাটির উপরের আট থেকে নয় ইঞ্চি জায়গা যেটা অনেক দিন ধরে নিউট্রেন্ট হয়েছে পঞ্চাশ থেকে একশো বছর দুইশো বছর এটাকে নষ্ট না করে তুলে রেখে দেওয়া এবং পরবর্তীতে ল্যান্ডস্কেপিংয়ে কাজে লাগানো এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি এটা আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না এই টপ সয়েলের কি মূল্য তো সেটা কিন্তু এই মাটিটা জানলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারব তারপর হচ্ছে যে টপ সয়েলের যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে সেখানে যে টপ সয়েল আছে বা মাটি আছে সেটা কি খাবার জিনিসপত্র তৈরি মানে শাক সবজি তৈরিতে বা ফুড প্রোডাকশনে ভালো কি না থাকলে সেই মাটিটার একরকম ব্যবহার হ্যাঁ তারপরে ওখানে যে ইজ দেয়ার ইনি এক্সটেন্সিভ কম্পেশন পোটেন্সিয়াল কন্টামিনেশন ওখানে কোনো কন্টামিনেশন ছিল কি না সেই মাটিতে সেটা একটা জানার বিষয় আছে তারপরে কোনো বিশেষ ধরনের পশু পাখি বা তার জন্য জীবজন্তুর কোনো জায়গা আছে কিনা এখানে মাটিতে সেটা আমাদের জানতে হবে তারপর এটা কোনো মাইগ্রেশন পাত কিনা এই বিষয়গুলো জানতে হবে যে মাটি সম্পর্কিত কি কি আছে আমাদের ওখানে আমাদের এটা জানতে হবে এর পরে যে বিষয় সেটা হচ্ছে হিউম্যান ইউজ যে আমরা আশেপাশে কি আছে সেটা আমাদের জানতে হবে এবং ট্রান্সপোর্টেশন কি আছে সেটা আমাদের জানতে হবে আশেপাশে কি ধরনের প্রপার্টিজ আছে কি ধরনের স্থাপনা আছে সেটা জানতে হবে কারণ আমাদের একটি ক্রেডিট আছে সেটা হচ্ছে ডেন্সিটি তো ডেন্সিটিটা হিসাব করতে গেলে কিন্তু আমাদের আশেপাশে সবগুলো মানে জিনিস হিসাব করবে কতগুলো কমার্শিয়াল বিল্ডিং আছে কত স্কোয়ার ফিট রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং আছে কতজন মানুষ থাকে পার একর এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে এবং সেটাই ক্যালকুলেশন করে যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি যে আমরা হাইলি ডেন্সিটি ডেন্সলি পপুলেটেড একটা এলাকায় প্রজেক্ট করছি তাহলে কিন্তু পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সুতরাং সেখানে আমার এই বিষয়গুলো আছে প্লাস একই সাথে আশেপাশে যে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমাদের দরকার সেগুলো কোথা থেকে আসবে সেই বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের যে চয়েস সেখানে রিসাইকেল কন্টেন্ট আছে কি না কোনো রিউজ ম্যাটেরিয়াল আমরা ইউজ করতে পারবো কি না আশপাশ থেকে সেই বিষয়গুলো কিন্তু হিউম্যান ইউজের মধ্যে চলে আসবে তো সেখানে আমাদের প্রশ্নের আকারে আমরা বলেছি যে আশেপাশে কি ডেভেলপ ল্যান্ড না আনডেভেলপ ল্যান্ড সেটা আমাদের জানা দরকার তারপরে কোন ধরনের ট্রানজিট আছে তারপরে ওখানে এয়ার পলিউশনের কোনো সোর্স আছে কিনা আশেপাশে যেটা আমাদের বিল্ডিংকে হ্যাম্পার করবে সেই বিষয়টা চলে আসবে তারপরে আমাদের যে রিক্রিয়েশন দরকার প্রজেক্টে যারা ওকোপেন তাদের জন্য কি ফ্যাসিলিটিস আছে সেটা জানা দরকার তারপরে এই যে প্রজেক্টটি হচ্ছে এটা আমাকে কমিউনিটিকে কিভাবে সাপোর্ট করবে কিভাবে ইম্প্রুভ করবে কমিউনিটির বিষয়গুলো সেটা কিন্তু একটা বিষয় আছে যেমন ভার্সন ফোরে আমরা যদি কোনো একটা স্ট্রেসড কমিউনিটি প্রজেক্ট করি সেখানে কিন্তু পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপরে আমাদের লং টার্ম গোল কি এই কমিউনিটির 
এটা কি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া হবে এই কমিউনিটি নাকি একটা রেসিডেন্সিয়াল এলাকা একটা ইন্ডাস্ট্রি হবে বিষয়টা কি কিভাবে কমিউনিটি ইভলভ করবে সেখানে এই প্রজেক্টের ইম্প্যাক্ট কি সেই বিষয়গুলো আসতে হবে তারপরে যে ন্যাচারাল যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে সেগুলো আমরা কি ব্যবহার করতে পারবো আশেপাশের বিল্ডিংগুলো কেমন সেই বিষয়টা আসবে তারপরে কোথা থেকে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল আসবে সেটা আগেই বলেছি তারপরে আমরা কোনো স্যালভেজ বা রিইউজ ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতে পারবো কি না এরকম কোনো সুযোগ আছে কিনা সেই বিষয়গুলো আমাদের কিন্তু এই ইয়েতে চলে আসবে শেষের যে বিষয় সেটা হচ্ছে হিউম্যান হেলথ ইফেক্ট যে এই প্রজেক্টের মানুষগুলোর হেলথের সাথে এই প্রজেক্টের কী রিলেশন লোকেশনের কী রিলেশন সেটা কিন্তু আমাদের একটুখানি দেখতে হবে সেখানে আমাদের জানতে হবে যে প্রক্সিমিটি অফ ভলারেবল পপুলেশন যে আশেপাশে কারা আছে কি ধরনের মানুষ আছে প্রক্সিমিটি অফ মেজর সোর্স অফ এয়ার পলিউশন সেটা আগেও বলেছি এখানে আবার বলছি এমন কিছু আছে কিনা এমন ইটভাটা আছে কিনা এবং সেই ইটভাটার অ্যাশ বা গ্যাস আমাদের প্রজেক্টের উপর আসবে কিনা আসলে আমরা কি করব সেরকম জিনিসটা এবং লাস্ট যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে আশেপাশে মানুষের যে অ্যাক্টিভিটি সেগুলোর কি কি অপরচুনিটি আছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অপরচুনিটি সেগুলো আমাদের আসতে হবে এবং আমরা জানেন যে ভার্সন থ্রিতে এস এস ক্রেডিট টু সেখানে কিন্তু পাঁচ পয়েন্ট আছে ডেভেলপমেন্ট ডেন্সিটি অ্যান্ড কমিউনিটি কানেকটিভিটিতে সেখানে আমরা পাঁচ পয়েন্ট পেতে পারি যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি যে আশেপাশে অপরচুনিটি আছে সেটা আমরা বলছি এখনই তার আগে ভার্সন ফোরেরটা বলে নেই ভার্সন ফোরে আছে সাস্টেনেবল সাইটে দুই পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা লোকেশন ট্রান্সপোর্টেশন ক্রেডিটে এটা কেবল সারাউন্ডিং ডেন্সিটি অ্যান্ড ডাইভার্স ইউজেস অপশন টু ওয়ান টু টু পয়েন্ট এই দুটো পেতে পারি এবার আছে কীভাবে পয়েন্টটা পেতে পারি সেটা হচ্ছে ভার্সন থ্রিতে এগেইন পাঁচ পয়েন্ট বিষয়টা হচ্ছে কি হতে হবে যে হাফ এ মাইলের মধ্যে দশটি বেসিক সার্ভিস যদি থাকে তাহলে আমরা পাঁচ পয়েন্ট পাবো এবং সেই দশটি বেসিক সার্ভিস আমাকে গুগল ম্যাপে দেখাতে হবে তার লেটিচুড লঙ্গিচুড নিতে হবে তার ছবি নিতে হবে এবং আমাদের প্রজেক্ট থেকে সে কতটুক দূরে সেটা গুগল ম্যাপে আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে সেটা সাধারণত লিড কনসালটেন্ট করবে কিন্তু এই তথ্যপত্রগুলো আমাদের প্রজেক্ট থেকে আসতে হবে যে আশেপাশে এই বিষয়গুলো আছে কেন বিষয়গুলো কি কি আছে যেমন আপনার দেখতে পাচ্ছেন ব্যাংক ক্লিনার ফায়ার স্টেশন বিউটি সেলুন হার্ডওয়্যার লন্ড্রি লাইব্রেরি মেডিকেল অর ডেন্টাল অফিস প্লেস অফ ওয়ার্কশিপ কনভিনিয়েন্ট গ্রোসারি ডে কেয়ার সেন্টার সুপার মার্কেট কমিউনিটি সেন্টার ফিটনেস সেন্টার সিনিয়র কেয়ার ফ্যাসিলিটি পার্ক ফার্মেসি পোস্ট অফিস রেস্টুরেন্ট স্কুল মিউজিয়াম থিয়েটার এইগুলোর মধ্যে যে কোনো দশটা যদি থাকে তাহলে আমরা কিন্তু পাঁচ পয়েন্ট পাবো হাফ এ মাইলের মধ্যে এখানে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য যে এর মধ্যে দুটো কিন্তু আমাদের প্রজেক্টের ভিতরে থাকতে পারবে এবং আমাদের প্রজেক্টে সাধারণত একটা একটা নামাজের জায়গা থাকে প্লেস অফ ওয়ার্কশিপ সেটা আমরা দেখাতে পারি আমাদের একটা ডে কেয়ার যদি থাকে সেটা আমরা দেখাতে পারি ফার্মেসি যদি থাকে সেটা আমরা দেখাতে পারি ক্যান্টিন যদি থাকে সেটা আমরা দেখাতে পারি কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ দুটো আমাদের প্রজেক্টটা দেখাতে পারবো বাকি আটটা আমাদের বাড়ি দেখাতে হবে আরেকটি বিষয় আছে যে বাইরে যে আমরা আটটা দেখাবো সেখানে একটি বিষয় দুটোর বেশি থাকতে পারবে না যে কোনো রেস্টুরেন্ট আছে পাঁচটা কিন্তু আমি দুটো দেখাতে পারবো বা আমার গ্রোসারি সব আছে দশটা আমি দুটো দেখাতে পারবো তো মোট এরকম আমাকে মোট দশটা আইটেম যদি দেখাতে পারি উইদ ইন হাফ এন মাই আমি কিন্তু পাঁচ পয়েন্ট পাবো এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে এই পাঁচ পয়েন্টের জন্য আমার কিন্তু কোনো খরচ নেই তাই না এসি ভার্সন ফোরে ভার্সন ফোরের পুরো বিষয়টাকে আরেকটু অন্য রকম করা হয়েছে একইভাবে আমাদের যে সারাউন্ডিং সেখান থেকে আমরা হাফ এ মাইলের মধ্যে আইটেমগুলো থাকতে হবে তবে আইটেমগুলোকে এখন গ্রুপ করা হয়েছে এবং পয়েন্ট একটু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা এখন বলছি যে এবার পাঁচটি ডিফারেন্ট গ্রুপ করা হয়েছে এই সার্ভিসগুলোকে এবং বলা হচ্ছে যে এই পাঁচটি গ্রুপের থেকে যদি ষাটটি আইটেম থাকে তাহলে এক পয়েন্ট ষাটটির বেশি থাকলে আমরা দুই পয়েন্ট পেতে পারি তবে তার সাথে কিছু কন্ডিশন দেওয়া আছে আমি আমার সাইটে আপনি দেখতে পাচ্ছেন গ্রুপ এতে আছে সুপার মার্কেট গ্রোসারি গ্রুপ দুয়ে আছে ফার্মার্স মার্কেট হার্ডওয়্যার স্টোর ফার্মেসি আদার রিটেল গ্রুপ থ্রিতে আছে ব্যাঙ্ক ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট ভেনু জিমনেশিয়াম হেলথ ক্লাব হেয়ার কেয়ার লন্ড্রি রেস্টুরেন্ট ক্যাফে ডাইনার গ্রুপ ফ্রো আছে অ্যাডাল্ট সিনিয়র কেয়ার চাইল্ড কেয়ার কমিউনিটি রিক্রিয়েশন সেন্টার কালচারাল আর্ট ফ্যাসিলিটিস এডুকেশন ফ্যাসিলিটিস গভর্নমেন্ট অফিস এবং পুলিশ স্টেশন প্লেস অফ ওয়ার্কশিপ মেডিকেল ক্লিনিক পোস্ট অফিস পাবলিক লাইব্রেরি পার্ক সোশ্যাল সার্ভিস সেন্টার এবং গ্রুপ পাঁচে আছে কমার্শিয়াল অফিস যেখানে একশো জনের বেশি লোক কাজ করে তো কন্ডিশন যেটা শুরুতে বলছিলাম যে ভার্সন ফোর একটা কন্ডিশন আছে
একটা করে কাউন্ট করতে হবে এবং একটা আইটেম যেমন রেস্টুরেন্ট আছে চারটা আমি মাত্র দুটো কাউন্ট করতে পারবো হ্যাঁ এর বেশি আমি কাউন্ট করতে পারবো না একই সাথে আমাকে তিনটে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির সাতটা আইটেম হতে হবে একই ক্যাটাগরির সাতটা হলে হবে না এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং তাহলে আমরা কিন্তু যদি সাতটা হয় তাহলে আইটেম আমরা পাবো এক পয়েন্ট যদি আটটা বা তার বেশি হয় তাহলে আমরা দুই পয়েন্ট পাবো তো এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে কারণ এই পয়েন্টটা এইটা এই এই অ্যাসেসমেন্টের রিপোর্টের সাথে কিন্তু সরাসরি জড়িত এবার আসি আমরা কনক্লুশনে আসি সাইট অ্যাসেসমেন্ট আপনারা চাইলে আমাদের এই সাইট অ্যাসেসমেন্টের ট্যাম্পলেটটি পেতে পারেন সেখানে আরও বিস্তারিতভাবে বলা আছে ঘর করা আছে যেখানে আপনারা এটাকে চেকলিট হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ট্যাম্পলেটের কপিটা পেতে পারেন এবং আপনারা কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে পারেন এর সাথে যেই জিনিসগুলো আমাদের দরকার হবে প্রজেক্ট টিমের কাছ থেকে সেটা হচ্ছে সাইট ম্যাপ ডিজিটাল সার্ভে কন্ট্রোল লাইন লোকেশন লেটিচুড লঙ্গিচুড সারাউন্ডিংস এক্সিস্টিং ভেজিটেশন ছবি সহ ডেটিস্টেন্ট ছবি লাগবে প্ল্যান ল্যান্ডস্কেপিং যে আমরা কী ধরনের ল্যান্ডস্কেপ করব পরে সেটা লাগবে এবং গুগল ম্যাপ যেটা আমরা নিজেরা তৈরি করব তো সাইড অ্যাসেসমেন্টে এই বিষয়গুলো কিন্তু আসতে হবে এবং আপনারা জানেন যে এই যে আমরা বিষয়গুলো তুলে ধরলাম এর মধ্যে প্রচুর বিষয় আছে যেটা বলে বোঝানো কঠিন এই জন্য আমাদের যে লিখিত যে ট্যাম্পলেট আছে সেটা আপনাদেরকে অনেক বেশি সহযোগিতা করবে আমরা জাস্ট একটা সহজ করে বুঝবার জন্য এই ভিডিওটি আয়োজন করেছি আপনাদেরকে আবারও বলছি যে একটি এফিসিয়েন্ট বিল্ডিং করার জন্য এই সাইট অ্যাসেসমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি আপনি গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেশনে যান অথবা না যান কারণ আপনি যত বেশি আপনার সাইটটাকে নিয়ে অ্যানালাইসিস করবেন তত ভালো একটা বিল্ডিং আমরা কিন্তু করব। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি যে মনে করি যে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস আসবে পূর্ব দক্ষিণ দিক থেকে এবং উল্টো দিক দিকে বেরিয়ে যাবে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাতাসের ফ্লো কিন্তু এমন যদি হয় যে আমার বিল্ডিংয়ের ঠিক দক্ষিণ পাশে বড় একটা ফ্যাক্টরি আছে যার একজোস্ট ফ্যানটি ঠিক আমাদের দিকে ফেরানো তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি আমার আমার যে ভেন্টিলেশন তার ইনলেট বাতাস যে আমি যেটা ভেতরে নেব সেটা ওই একজোস্ট ফ্যানের বাতাসের দিক থেকে নেব নাকি উল্টো দিক থেকে নেব তা আমাকে যদি এটা আমি যদি না দেখি না চিন্তা করি শুধু একটা ডিজাইন করি তাহলে কিন্তু ডিজাইনটি এফিসিয়েন্ট হবে না তো তারপরে আমার কোনো বিল্ডিংয়ের যে হিট গেইন হতে পারে সেটা যদি আমি হিসাব না করি তাহলে কিন্তু এটা কমফোর্টেবল স্পেস করা যাবে না সুতরাং এই সাইড অ্যাসেসমেন্টটি খুবই খুবই দরকার সব ক্ষেত্রেই দরকার গ্রিন বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে অথবা না করার ক্ষেত্রে হলেও সাইড অ্যাসেসমেন্টটি অত্যন্ত অত্যন্ত জরুরি এবার আমরা জানেন যে এই বিষয়গুলো বলতে গেলে আমাদের প্রচুর ইংরেজি শব্দ চলে আসছে যেটা আমি নিজে অপছন্দ করি আমাদের আগেই বলেছি আর তার জন্য ক্ষমা চাইছি আমাদের সাথে থাকতে অনুরোধ করছি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আপনারা কিন্তু আমাদের এই ভিডিও নিয়মিত দেখতে পারবেন এবং ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো ভিডিও কিন্তু আপলোড করেছি আপনারা সেগুলো দেখবেন কারণ একটা কিন্তু আরেকটার সাথে জড়িত এই লিড রেটিং সিস্টেমের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে একটি ক্রেডিট বা একটি বিষয় আরেকটি বিষয়কে সাহায্য করে সহযোগিতা করে সুতরাং আমরা যদি সবগুলো একসাথে না করি একটি করি আরেকটি না করি তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু কাজটি সুন্দর করে করতে পারব না বা বেস্ট পসিবল রেজাল্ট বের করতে পারবো না তা আপনাদের সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকতে বলছি এবং আসেন আসুন আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর সবুজ বাংলাদেশ করি ধন্যবাদ